哈喽，各位同学，大家好，欢迎到诺曼的发行频道。那我们今天分享的是八字刘海的修剪教学。在教育开始前，如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。在开始剪法之前呢，我们先介绍一下今天会用到的工具。最重要就是这种夹子，因为我们等一下会用这个去控制刘海去做修剪。每个人在 DIY 修剪的时候，最怕的就是剪到我们自己的手，所以呢，今天会教大家用这种夹子去做一个防护，然后去做修剪，这样安全性是最高的，而且比较不会失误。剪刀的话，如果有这种专业剪法的刀就是最好，如果没有的话，可以拿那种剪指甲的小剪刀，那它的头必须是尖头的，效果才比较好。再来需要一支梳子，以上这就是我们的剪法工具。整理的话呢，可以用发卷或者是圆梳，都可以很好的完成。工具介绍完了，我们就开始来做剪法。八字刘海啊，最主要就是除了前面的短的长度之外啊，就两侧这种。八字弧度的这种修饰效果，这个修饰效果啊，会取决于你的脸型的长度跟宽度。所以，我们先把前面这个三角区域先划分出来。好，那我们先找到最中心的位置，就是找到我们鼻子对上来的位置。我们可以抓两个指节分上来，先把头发的中心点找出来。找出来之后呢，我们对两个手指。在这里画一个小小的三角形，你可以从你眼睛的正中间画上来，眼睛哦，眼珠子正中间画到这个分线，然后先把剩下的头发先夹起来，然后另外一边也是一样，找到眼珠子上来这个位置，然后往内画一个三角形。好，那这个三角形的区域就完成了。完成之后呢，我们可以把它先用夹子夹在眉毛的位置，这样夹下去，然后再往下拉，拉到鼻子的位置。鼻子有看到吗？鼻子的位置，从侧面给大家看一下，拉到鼻子的位置，鼻头的位置。那我们做一个修剪。修剪的时候，我们顺着分区夹前端，这样直接做修剪就可以了哦。好，这样修剪完，把它放开看一下。那如果你觉得这长度还是有点太长，我们就可以再往上，再夹一次，拉下来。那我们这一次到眼睛前端这里，然后再做修剪。你可以依照这个长度慢慢去做调整。那为什么要用点剪不用平剪？原因是因为这样点剪比较能制造出发尾的柔和感。你看，这样放开之后，它就会有一种锯齿形状的一个弧度了，它不会是完全齐平的。那为什么要抓在这个长度？是因为啊，我们是往下抓，没有任何层次。那当你把它吹干，它会有一点蓬度起来，会刚好在我们眉毛的位置。所以啊，这个长度。是最好的效果。好，那我们正面长度已经完成了，对不对？我们要修两侧，修两侧呢，我们就顺着我们的发际边缘这里画一点点头发下来到太阳穴，这样慢慢的画一点点，在发际边缘就好了。再拉一点点，拉到太阳穴的位置。都拉好之后，我们这个时候一样拿出我们的夹子，夹着。拉到下巴的位置，有看它对到下巴喽。我们在这里做一个点剪的动作。好，这里长度完成起来。那这个长度已经都出来，有没有看到两个梯形？一、二，两个梯形。接下来最重要就是这个弧度的修剪。那该怎么修剪呢？我们一样拿出我们的分区夹，从后面太阳穴的位置往前夹。夹到我们刘海的位置有看到吗？然后刘海这里不要动，捏着。那这个位置呢，往鼻子的方向拉，这样拉过去，拉拉拉拉拉拉。好，拉到发尾，这里已经有一点头发掉下来了。我们在这里直接做一个点剪的修饰，这样做连接，有看到哈？这样连接，好看好，放下来，它就会有一个。弧形的修饰，而且完全不会失误的效果。那你可以看到这个长度在做什么？它刚好去修饰你的颧骨。那这个长度刚好去修饰你的下颚，将两个角度都修饰到了。那前面的长度也完成了。到这边大家看懂了吗？好，另外一边我们再来一次哦。我们要拿出梳子
，在他的发际边缘的头发都先拉下来。只要把发际边缘的头发拉下来就好，拉到哪里？拉到太阳穴的位置。太阳穴在这边哦，太阳穴，差不多这样就可以了。薄薄的，就是你可以看到你的头皮，但是又不会完全看到的那种感觉。然后把后面的头发夹起来。好，一样重复刚刚的动作，拿出你的分区夹，夹着往下拉，拉到下巴的位置。直接做点检，点检的动作，好，完成了，对不对？接下来一气呵成哦，从太阳穴的地方往前夹，夹到刘海的区域。我们刚刚剪的刘海区域，先拉下来，平行拉下来，好，拉到刘海了，对不对？不要动，手捏着，然后这里尾段这里往前，往鼻子的位置拉过来。拉到哎、欸，头发要掉下来了，前面这边把它做修剪掉。来看哦，这样剪到夹子里都不会痛啊。好，放下来，颧骨的修饰有了，下巴的修饰也有了。来看一下两边的长度的感觉。好，修剪到这里就完成了。接下来呢，我们就要帮它做一个简单的整理。那整理的部分呢，我们可以拿出这种中型的发卷，在刘海的区域，刘海的区域在哪边呢？来看好哦，眉毛、眉峰的位置都算是刘海的区域。眉峰在这里，眉峰在这里。好，直接往前拉，拉起来之后呢，拿出这种，拿出这种发卷，放着。压下去，来拿出它外面的这个保护的，压下去，它就可以完美的做定型了。那这样时间一样，一个化妆的时间或画眉毛的时间三到五分钟。那如果你想要快速出门的话，你就可以拿出吹风机，在外面这里稍微吹一下，那用小风就好了，温度一定要开有热风的温度哦，不要用冷风。好，这样吹一下，吹个一分钟。拿掉，拿下来就完成了。那接下来我等待一下，之后拿下来给大家看。好，那我们造型等待时间完成了，你可以看到这样一个简单的蓬度。然后大家注意一下，八字刘海的重点就在两侧这里，这个轮廓是非常重要的，它可以修饰我们的颧骨的一个凹度。然后另外一边也是一样，它可以很好的去做一个两侧轮廓的修饰。好，那我再来总结一下今天的技巧。今天技巧非常简单哦，我们只要抓到前端的三角形，那怎么抓呢？我们找到鼻子的中心点，对。对上来，然后在眼珠的中正中间往上对，画一个小三角形。那在鼻子或者是鼻子上来一点点的长度，先做一个长度确认。修剪完之后呢，重点来了，在发际边缘这里，我们拉出薄薄的发际线边缘去做修饰。那修饰的位置呢，就是在我们太阳穴的两侧。那我们先确定这里的长度，修剪完之后呢，再用夹子把它往前提拉。那去做连接，它放下来就会有一个这样的弧度的效果了。所以以上这技巧你学会了吗？今天影片教学到这边结束了。如果对今天影片内容有任何问题，可以在这影片下面留言告诉我，我会一回复给大家。如果我没办法回复的，我再拍影片跟你分享。最后，如果对今天使用工具有兴趣的同学，可以在这影片下方的资讯栏做购买。喜欢这部影片，这样一个喜欢，这边附上 IG 有任何问题都可以私讯或跟我预约。那我们今天影片到这边结束了，下部影片见，拜拜。